हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल विल बी फाइन ओके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नाउन के टू टाइप्स कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था एंड इस वीडियो में हम लोग नाउन के बाकी टाइप्स कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन एंड अबस्तक नाउन के बारे में पढ़ेंगे ओके तो लेट्स स्टार्ट नाउन देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेसेस एनिमल्स और थिंग्स देखिए किसी भी पर्सनस प्लेसेस एनिमल्स और थिंक के कलेक्शन यानी ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं ग्रुप यानी जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ में होती है तो हम लोग उसको उन चीज़ों का ग्रुप कहते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं देखिए जब एक चाबी होती है तो हम लोग उसे की कहते हैं ठीक है लेकिन जब बहुत सारी चाबियाँ एक साथ में होती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं यस yes. चाबी का गुच्छा यानी बंच तो इस तरह से बंच क्या हो गया वो एक कलेक्टिव नाउन है कैसे क्योंकि वो ग्रुप ऑफ कीज है वो चाबियों का समूह है तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी किसी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स का कलेक्शन होगा यानी ग्रुप होगा तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे ठीक है तो यहाँ हम लोग कीज के ग्रुप के लिए ग्रुप ऑफ कीज ये तीन वर्ड्स यूज ना करके उसके बदले में एक वर्ड का यूज करेंगे बंच तो इस तरह से क्या हो गया बंच हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया ओके नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कंट्री देखिए कंट्री भी एक कलेक्टिव नाउन है वो कैसे आ, किसी भी कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जो भी कंट्री है मान लीजिए इंडिया तो इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे बिहार यूपी इस तरह से बहुत सारे स्टेट्स का कलेक्शन है वो तो इस तरह से कंट्री क्या हो गया वो भी कलेक्टिव नाउन है ठीक है गैलेक्सी गैलेक्सी यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स जब बहुत सारे स्टार्स साथ में होंगे जब बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप होगा तो उसको हम लोग गैलेक्सी बोलेंगे तो इस तरह गैलेक्सी क्या हो गया वो भी एक कलेक्टिव नाउन है एंड द सेम वे ग्रुप ऑफ काज काज के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे हर्ड एंड ग्रुप ऑफ पीपल लोगों के कलेक्शन को जब बहुत सारे लोग एक साथ में होते हैं तो हम लोग कहते हैं ना उसे वहाँ बहुत भीड़ है तो ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग क्राउड बोलेंगे तो इस तरह हम लोगों ने देखा पर्सनस प्लेसेस एनिमल्स और थिंग्स के ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं आई होप आप लोगों को कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा चलिए अब नेक्स्ट मटेरियल नाउन को देखते हैं ये देखिए यहाँ मैंने आप लोगों के लिए कलेक्टिव नाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए हुए हैं जैसे स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम लोग क्लास बोलेंगे ठीक है सोल्जर्स के कलेक्शन को हम लोग आर्मी कहते हैं जैसे बहुत सारे सोल्जर्स का ग्रुप होता है बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ में होते हैं तो उसको हम लोग आर्मी कहते हैं इसी तरह एनिमल्स के एंड थिंग्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं ये सब आप लोग देख लीजिएगा ओके सो अब हम लोग नाउन के नेक्स्ट टाइप पे आते हैं और देखते हैं कि मटीरियल नाउन क्या है ए मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटीरियल सबस्टांस मटीरियल सबस्टांस के नाम को मटीरियल नाउन कहा जाता है सो इट इज़ द नेम ऑफ मटीरियल्स विच आर यूज टू मेक अदर थिंग्स मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिसका यूज़ करके बाकी चीज़ों को बनाया जाता है यानी मटेरियल नाउन का यूज़ बाकी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है चलिए एग्जांपल से समझते हैं लुक एट दिस पिक्चर्स गोल्ड बैंगल्स गोल्ड नेकलेस गोल्ड ईयर गोल्ड ऑर्नामेंट सेट सो यहाँ सारी चीज़ों को के आगे गोल्ड का यूज़ क्यों किया गया है बैंगल्स नेकलेस ईयर एंड ऑर्नामेंट सेट के आगे बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड क्योंकि ये सारी चीज़ें गोल्ड से बनी हुई है सो हियर गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिसका यूज़ बाकी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है यहाँ इन सब चीज़ों को बनाने के लिए गोल्ड का यूज़ किया गया है सो so यहाँ गोल्ड क्या है वो एक मटेरियल नाउन है ओके मटेरियल नाउन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो आप लोगों को याद रखने हैं दैट मटेरियल नाउन कभी भी पीपल और प्लेस को डिनोट नहीं करता वो हमेशा थिंग्स को डिनोट करता है ओके एंड मटेरियल नाउन हमेशा कॉमन नाउन भी होते हैं जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं वो कॉमन नाउन्स भी होंगे और मटेरियल नाउन यूजली अनकाउंटेबल होते हैं ओके नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन्स लुक एट दिस पिक्चर्स कॉटन ड्रेस ये ड्रेस किस चीज़ का बना हुआ है कॉटन का सो so हियर कॉटन इज़ अ मटेरियल नाउन ड्रेस इज़ नॉट अ मटेरियल नाउन ड्रेस मटेरियल नाउन नहीं है 
क्योंकि ड्रेस का यूज़ हम लोग किसी चीज़ को बनाने के लिए नहीं करते हैं बल्कि ड्रेस एक फाइनल प्रोडक्ट होता है इस ड्रेस को बनाने के लिए कॉटन का यूज़ किया गया है सो हियर कॉटन इज अ मटेरियल नाउन ओके सिल्क साड़ी सिल्क इज यूज टू मेक दिस साड़ी इस साड़ी को बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया गया है सिल्क का यूज़ किया गया है तो हियर सिल्क इज ऑल्सो मटेरियल नाउन कैप मेड ऑफ उल ये कैप किस चीज़ का बना हुआ है उल का बना हुआ है इस कैप को बनाने के लिए उल का यूज किया गया है सो हियर उल इज अ मटेरियल नाउन एंड द सेम वे लेदर जैकेट इस जैकेट को किस चीज़ से बनाया गया है लेदर से तो so यहाँ लेदर क्या है वो भी एक मटेरियल नाउन है वी गेट मटेरियल नाउन फ्रॉम मैनी सोर्सेस कुछ मटेरियल नाउन नेचुरल होते हैं एंड कुछ नेचुरल कुछ मटेरियल नाउन मैन मेड होते हैं देखिए जैसे कुछ चीज़ें कुछ मटेरियल नाउन्स हम लोगों को नेचुरली मिले हैं और कुछ ऐसे मटेरियल नाउन्स हैं जिन्हें हम लोगों ने हम ह्यूमन ने बनाया है जैसे मिल्क मिल्क जो है वो हम लोगों को नेचुरली मिला है ठीक है मिल्क को हम लोग बना नहीं सकते हैं बल्कि मिल्क से बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं सो हियर मिल्क क्या है वो एक नेचुरल मटेरियल नाउन है एंड चीज़ हम लोगों ने चीज़ को मिल्क से बनाया है ठीक है तो यहाँ चीज़ क्या है वो एक मैन मेड मटेरियल नाउन है ठीक है ये दोनों ही चीज़ एंड मिल्क ये दोनों ही मटेरियल नाउन है मिल्क जो है वो नेचुरल है और चीज़ क्या है वो मैन मेड है एंड द सेम वे ब्रिक्स फ्रॉम रॉक्स रॉक्स क्या है रॉक्स हम लोगों को नेचुरली मिले हैं रॉक्स हम लोग खुद से नहीं बना सकते हाँ रॉक्स से हम लोग ब्रिक्स बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ ब्रिक्स क्या है वो मैन मेड मटेरियल नाउन है एंड रॉक्स क्या है वो नेचुरल है ठीक है इसी तरह कुछ मटेरियल नाउन्स हम लोगों को एनिमल से मिलते हैं जैसे सिल्क सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉम सिल्क हम लोगों को कहाँ से मिलता है सिल्क वॉम से सो हियर सिल्क इज अ मटेरियल नाउन सिल्क वॉम इज नॉट अ मटेरियल नाउन सिल्क वॉम मटेरियल नाउन नहीं है क्योंकि सिल्क वॉम का यूज़ हम लोग किसी चीज़ को बनाने के लिए नहीं करते हैं बल्कि सिल्क वॉम से जो सिल्क हमें मिलता है उसका यूज़ करके हम लोग किसी चीज़ों को बनाते हैं सो हियर सिल्क इज़ अ मटेरियल नाउन सिल्क वॉम इज़ नॉट अ मटेरियल नाउन एग फ्रॉम हैंड एग एग का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे डिशेज बनाते हैं सो हियर एग इज अ मटेरियल नाउन ओके हनी फ्रॉम हनी बी हियर हनी इज़ अ मटेरियल नाउन हनी बी इज़ नॉट अ मटेरियल नाउन क्योंकि हनी बी का यूज़ हम लोग किसी चीज़ को बनाने के लिए नहीं करते हैं बल्कि हनी का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है सो हियर हनी इज ऑल्सो अ मटेरियल नाउन आई होप आप लोगों को मटेरियल नाउन समझ में आया नाउ वी विल सी द लास्ट टाइप ऑफ नाउन एबस्ट्रक्ट नाउन ए नेम इज गिवेन टू ए क्वालिटी स्टेट फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन एबस्ट्रक्ट नाउन क्वालिटी स्टेट फीलिंग और इमोशंस के नाम को हम लोग एबस्ट्रक्ट नाउन करते हैं देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम लोग देख नहीं छक सकते उसे छू नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं दैट इज एबस्ट्रक्ट नाउन क्वालिटी अगर किसी के अंदर ऑनेस्टी है तो क्या हम लोग उसके ऑनेस्टी को टच कर सकते हैं क्या उसे देख सकते हैं नो वी कैन ओनली फील दैट ही और सी इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन तो ऑनेस्टी एक क्वालिटी है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है सो ऑनेस्टी इज एन एबस्टेक नाउन ब्यूटी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव बट ब्यूटी इज एन एबस्टेक नाउन ओके ब्यूटी को छुआ नहीं जा सकता है उसे देखा नहीं जा सकता है सिर्फ महसूस किया जाता है ठीक है सो हियर ब्यूटी इज ऑल्सो एन एबस्टेक नाउन स्टेट चाइल्डहुड एक स्टेट है बचपन जिसे देखा और छुआ नहीं जाता है उसे सिर्फ महसूस किया जाता है तो फ्रेंडशिप उसे भी हम लोग देख नहीं सकते छू नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं तो इस तरह से फ्रेंडशिप भी क्या है एबस्टेक नाउन है फीलिंग्स देखिए जब भी हम लोग खुश होते हैं तो क्या हम लोग अपने अंदर की खुशी को देख सकते हैं या फिर किसी और की खुशी को देख सकते हैं उसे छू सकते हैं नहीं सिर्फ महसूस कर सकते हैं दैट आई एम हैप्पी ठीक है तो हम अगर अंदर से खुश हैं तो हम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हम खुश हैं एंड द सेम वे जब हम लोग दुखी होते हैं तो हम लोग उसे छू नहीं सकते उसे देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं दैट आई एम फीलिंग सैड तो ये सारी चीज़ें जिसे हम लोग देख और छू नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो सारे के सारे एबस्ट्रक नाउन है देखिए सब्जेक्ट्स जो भी सब्जेक्ट है जैसे ग्रामर क्या हम लोग ग्रामर को छू सकते हैं अब आप लोग बोलोगे ये ग्रामर का बुक तो मैंने छू लिया उसे देख लिया 
आपने ग्रामर के बुक को देखा है आपने जिस चीज़ को टच किया वो बुक है ना कि उसके अंदर जो ग्रामर है उसे हम लोग देख नहीं सकते उसे हम लोग छू नहीं सकते किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग बुक को देख सकते हैं और छू सकते हैं लेकिन वो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री ये इन सब चीज़ों को हम लोग टच नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते सिर्फ इसे महसूस किया जाता है तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एबस्ट्रेक नाउन है तो वो सारी चीज़ें जिन्हें हम लोग देख नहीं सकते छू नहीं सकते उसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं वो सारी चीज़ें एबस्ट्रेक नाउन है ओके जैसे इन सारी चीज़ों को हम लोग देख नहीं सकते ब्रेवरी फेवरेट एंगर चाइल्ड फ्रेंडशिप इन सब चीज़ों को देखा नहीं जा सकता है सिर्फ थिंक एंड फील किया जाता है सो ऑल दीज थिंग्स आर एबस्ट्रेक नाउन आई होप कि आप लोगों को नाउन के फाइव टाइप्स समझ में आ गए होंगे ओके दैट्स ऑल थैंक यू